Mi nombre es Magali Ordiales, soy codirectora del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte y hoy estamos en este evento organizado por el Centro de Justicia de Carolina del Norte, una de las organizaciones con quien el centro colabora en sus esfuerzos para poder derrumbar la violencia en el lugar de trabajo para hablar de las realidades, de las condiciones laborales eh, de las mujeres. Y el Centro de Trabajadores... Eh, Creando espacios donde centramos las voces de las mujeres inmigrantes, queremos que la labor comunitaria de organización y de desarrollo de liderazgo para tomar acción esté centrado en ellas. Entonces para nosotros este evento es muy importante para poder traer la voz eh, y las acciones que ellas desarrollan para poder avanzar hacia lugares de trabajo libres de violencia. Yo me llamo Carol Brooks, soy una abogada con el Centro de Justicia de Carolina del Norte con el proyecto de los derechos de los trabajadores. Hay un problema um, con acoso sexual para trabajadoras um, en la agricultura. Um, son trabajadores vulnerables, trabajan en, en una, un ambiente um, con muchos hombres, ¿verdad? A veces son aislados um, y trabajan afuera en lugares um, donde pueden estar fuera de otros trabajadores y, y vulnerable a un, a un ataque. Um, entonces, es un problema bastante grande para esta comunidad. Bueno, hay protección uh, del nivel federal contra, contra acoso sexual para cualquier persona en el trabajo um, o, o hostigamiento um, sexual también um, para, para presentar una queja uh, es necesario uh, hacerlo por la agencia del gobierno que se llama la Comisión de Oportunidad Igual en el Empleo o EEOC en inglés. Um, y ellos investigan y um, pueden um, ayudar a, a, a la persona de llegar a una resolución de su, de su cargo. Um, también una, una protección importante para estas víctimas es la posibilidad de aplicar para una visa U, que es una visa para víctimas de, de crímenes en el trabajo o en otros Aparte del trabajo también, pero ahora estamos hablando del trabajo. Um, y el IEOC puede dar una certificación um, de que la persona está cooperando con, con la investigación y con eso la persona puede aplicar para una visa especial um, para víctimas de, de crímenes. La organización que se llama PISGO Legal Services o Servicios Legales de PISGO en Asheville Um, es una agencia que puede um, o ayudar a la persona o, o buscarle un abogado privado para ayudar. También el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Um, somos ubicados en Raleigh, pero trabajamos en todo, todo el estado. Podemos um, ayudar también. Hi, my name is Marlena Guillaume, and I am the Southeast Regional Administrator of the Women's Bureau. Worker-led organizing is incredibly important, and grassroots organizing at a worker level is impactful and will truly make a difference. Workers being knowledgeable about their rights and their responsibilities in the workplace will make huge impact and definitely make a difference for women in the workplace. So, hello, um, friends from Worker Center. We are here with Wendy, the director of the Women's Bureau. And I am so happy to be here um, sharing the work that each of you have been doing. Um, what I would say about the Women's Bureau's pride in the work that you all are doing, this was the first time that we actually made a grant around the issues of gender-based violence and harassment in the world of work all throughout COVID because of some friends that we have here in common. We were hearing about what was happening, for example, with poultry workers, women in poultry work, um, migrant workers um, who you know, are abused every day on the job, 
who feel like they have very little recourse to fight for their rights um, and so who stay quiet. And what I learned when I met you all, um, when you raised your hand, you applied for the grant, we saw the amazing work that you're doing, um, which is why I want to meet you so badly in person because your work is so feminist. Your work is, is really rooted in your experience. You're building the strategy in response to what your experience has been. And the amount that other people can learn from you is enormous. So we should figure out how to do that. Um, uh, but uh, when we learned about the work, it was with incredible pride to be able to award a grant to the Western North Carolina Worker Center and you all. Um, so I hope that we can learn together um, and again, really share the work that you're building and leading with a lot of people across the country. They want to meet you. So thank you. Thank you. And I just have to say thank you so much to Wendy for all the advocating work that she's doing and for making sure that our voice is present in, the, in this ecosystem of women's justice. Thank you so much. Thank you, Wendy. Thanks.